Совсем скоро это станет привычной картиной для трансляции домашних матчей футбольного клуба Мордовия в российской премьер-лиге. Саранские футболисты приезжают на свою арену «Стадион Старт». Только на этот раз они направились прямиком на поле, минуя раздевалки. Для большинства новичков нашей команды эта процедура хоть и знакома, но впервые проходит на новом месте. Поэтому, согласно тенденциям современной моды, фото с места событий должно быть выложено в социальную сеть. Встреча болельщиков с командой – мероприятие привычное, но раньше для нашего клуба всегда было сопряжено с определенными трудностями. На этот раз все получилось как нужно. Зрителей собралось порядка 400 человек, и перед ними предстал весь тренерский и игровой состав Мордовии. После того, как собравшимся были представлены все новички команды, новобранцы получили футболки с игровыми номерами, слово взял нынешний рулевой саранского клуба Юрий Семин, который обратился ко всем поклонникам команды. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку. Нам хотелось бы, чтобы эти, эти трибуны всегда заполнялись. И попросить вас, чтобы вы э, приезжали с нами в другие города, болели за нас. Но болели э, красиво, наслаждались футболом. Ни в коем случае никакой агрессии не было. Соперникам. Агрессия должна быть на футбольном поле у футболистов. После обращения Юрия Семина было предложено перейти к вопросам. Микрофон у рулевого Мордовии можно было не забирать, поскольку именно ему были адресованы все обращения собравшихся. Первый вопрос, почему в команде стало так мало доморощенных игроков. Когда мы посмотрели заявку, по мордовским футболистам, там, конечно, было явно мало. То, что касается мордовские, мы все ваши мордовские. Поэтому у нас нет никаких разделений. У нас есть команда Мордовия. И для меня все ребята, они одинаково дороги. Болельщиков интересовали не только итоги минувших сборов и аспекты комплектования команды, но и система штрафов, а также возможные наказания футболистов за нарушение режима. Они профессиональные люди, они знают, что... Чем больше дисциплины, тем больше успеха. Чем он больше будет к себе правильно относиться к футболисту, тем он будет больше играть. Поэтому, конечно, есть, как в любой команде, дисциплинарные санкции, они не всегда есть и будут применяться. Но я думаю, до этого не дойдет, и я не сторонник всех этих мер. Только после призывов в пресс-аташе футбольного клуба болельщики переключили свое внимание с Юрия Семина на игроков Мордовии. Лучше всего знакомые зрителям новобранцы Руслан Мухамедшин и Дмитрий Сысуев рассказали, как их возвращенцев приняли в клубе. Вопросы к иностранцам в основном сводились к их мнению о новом клубе, городе, его жителях и суровом российском климате. Согласно календарю, несколько игр премьер-лиги пройдут даже в декабре. Однако темнокожий сенегалец Мордовии Ибраим Аниасе заявил, что Мороз его не пугают в своей карьере. Он играл и при очень низких температурах. Он играл в Швеции, в Швейцарии при минус 20 градусов. Поэтому... Спасибо. Я вот занимаюсь сейчас активным поиском квартиры, поэтому я вот пока пошел. Внимание болельщиков на игроках задержалось ненадолго. После непродолжительного времени на вопросы вновь пришлось отвечать Юрию Семину. Наставник нашей команды пообещал рассмотреть несколько тактических ноу-хау от зрителей. А также Юрий Павлович заявил, что Мордовии не стоит тянуть с выходом в Еврокубки. Это утверждение наставника болельщики встретили с особым воодушевлением. После того, как все вопросы были заданы, руководство клуба приступило к приятной церемонии. Самые преданные болельщики по итогам прошлого сезона получили памятные подарки от футбольного клуба Мордовия. Среди награжденных как активные фанаты, так и совсем еще юные поклонники команды. После окончания официальной части мероприятия все желающие могли сфотографироваться и взять автографы у игроков и тренеров нашей команды. По количеству обращений уже можно было составить список новых любимцев среди поклонников Саранского клуба. Юрий Осипов, Павел Талабаев. Наши новости.